Oi, gente! Eu sou a Agatha Mofati sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma lareira ecológica ou uma lareira portátil, super fácil de fazer. Eu acho que é o jeito mais fácil de fazer esse tipo de lareira. Essa minha aqui, ela é pequenininha, mas você pode fazer numa escala maior com os mesmos materiais. Eu estou utilizando um pote de barro, um vaso de barro, mas você pode usar uma panela de ferro ou algum outro material com segurança, né, gente? Não vai me usar em plástico <risos> pra fazer essa lareira. Então, vamos para o tutorial. Como eu disse pra vocês, eu estou usando um vaso de barro e ele tem um buraco. E pra vedar esse buraco, eu vou usar fita isolante. Na verdade, eu queria usar Dorepox, mas eu não sei onde eu coloquei ele aqui em casa. Eu procurei em tudo, gente. Não sei onde eu enfiei. Então, a melhor ideia que eu tive foi vedar com a fita isolante. Então, eu cortei ela em pedacinhos, fui colando uma em cima da outra, lá no buraco, e deu super certo, vedou e ficou show. <risos> Segundo passo, gente, forrar o fundo do vaso. Eu estou usando areia, areia de construção mesmo, mas você também pode utilizar terra, que dá super certo. Então, eu coloquei areia no fundo do vaso, espalhei ela, deixei ela bem nivelada, e aí eu coloquei uma latinha, uma latinha de sardinha para ser o meu queimador. Mas você pode usar uma latinha de milho, uma latinha de refrigerante, outro tipo de lata. Isso vai depender do tamanho da sua lareira. Com a minha pequena e baixa, eu estou usando essa latinha de sardinha, mas se a sua for mais alta, você pode né, usar outro tipo de lata, um pouco mais alta. E se a sua for maior e uma latinha for muito pequena, você pode usar uma, duas ou até três latinhas aí. Certo, gente? Então aí você encaixa essa latinha no meio do seu vaso e vai colocando o restante da areia em volta de toda a latinha para poder, né, fixar ela certinho e não passar tanto calor pro vaso. E aí você vai pressionando também essa areia, né, para ela não sair do lugar e tomar cuidado, né, gente, para não deixar a areia cair dentro da latinha. Eu deixei cair um pouquinho, mas consegui tirar, mas deu super certo. Eu estou usando tela de galinheiro, porque eu já tinha aqui em casa, mas como ela é fininha, eu fiz duas, né, cortei do tamanho aí do vaso e fui colocando ela com cuidado, né, porque ela pode machucar. Eu comprei ela em lojas de ferragem. Nessas lojas, eles têm outros tipos de telas, que são mais grossas, e aí você não precisa usar duas. Né? Você pode usar uma só, que são melhores E então eu coloquei ela certinho E aí chegou a hora de colocar o enfeite da nossa lareira ecológica A ornamentação dela Eu estou usando seixos de rio Essas pedrinhas você encontra É pedrinhas de ornamentação de jardim Você encontra floriculturas Eu acho que até em supermercados Talvez você possa encontrar elas Então eu fui colocando em volta né, de todo o meu vaso Em volta de toda a latinha Não coloque em cima da latinha, tá gente? Só em volta dela, deixa o centro ali Sem nada, que é onde né, vai sair o fogo E aí você vai espalhando bonitinho E vai ficando uma Graça. Também pode usar outros tipos de pedra. Aqui em casa eu tinha pedra branca, eu também coloquei para ver como é que ficava, mas eu preferi usar seixos de rio. Feito isso, lareira pronta, agora só falta acender. Então, você vai usar, gente, por favor, usem o combustível correto. Eu estou usando esse álcool em gel, que ele é específico para lareira, para acender churrasqueira. Quando você for comprar, pesquisa, gente, vê se é o certo, porque tem a questão de... Quando você acender a fumaça, se ela ser tóxica ou não, não usem gasolina, algo do gênero, gente. Pesquisem certinho, porque isso é muito importante. Em primeiro lugar, a saúde, tá, gente? E outra coisa muito importante também, quando você for acender a lareira, acenda ela em lugares arejados para circular o ar, para renovar o oxigênio, certo? Então, lareira pronta. Gente, vocês viram como é super fácil de fazer essa lareira, super simples. Mas se você tiver um outro jeito mais fácil de fazer, conte aqui para mim nos comentários. E agora eu vou mostrar pra vocês o porquê eu fiz essa lareira pequena. Gente, o motivo é porque eu quero ficar fazendo marshmallow, por isso que eu fiz ela pequenininha, porque é pra fazer dentro de casa mesmo, uma coisa rápida. Pra quem assistiu os meus vídeos transformando o quintal, é, sabe que eu tenho um quintal muito grande que eu quero fazer um monte de coisa nele, e uma das coisas é uma fogueira bem maior pra usar no quintal. Então, se você quiser saber como eu vou fazer essa fogueira, acompanhe os vídeos, eu vou deixar linkado aqui os vídeos que eu já fiz, então se inscreva no canal, ative o sininho, para poder acompanhar. Então, a princípio vai ser essa pequenininha e vamos ver se funciona. Como aqui está bem claro para poder gravar, isso é uma imagem boa. Eu acho que vocês não estão conseguindo enxergar a chama. Mas eu vou falar para o Denis desligar as luzes para vocês enxergarem. Vamos ver se dá certo. Gente, olha, eu acho que vocês conseguem ver bem fraquinho, mas está muito alta a chama. Pode acender, amor, só vai queimar aqui. Gente, está aqui a chama, ó. Aqui, ó, já está quente. Ai, meu Deus, pegou fogo. Ó, <risos> oh, tome cuidado, hein? 
Olha, gente, esse cheirinho de marshmallow na fogueira. Ai, é uma delícia. Só que o meu deu uma queimadinha, porque pegou fogo. Mas olha, olha isso, gente. Ai, peraí. Tô com medo. Ah, não vou queimar minha mão, não. Ui, olha isso. Gente, olha isso. Olha esse marshmallow. Fica uma casquinha crocante. Fica uma delícia. Hum, muito bom. Façam na casa de vocês, gente. Faça uma lareirinha dessa. Aproveitar que a gente tá no inverno pra dar uma aquecida. E também pra fazer um marshmallow aí. Com essas crianças, com seus filhos. Usar um marshmallow aí pra comer. Pra adoçar à noite. Gente, mas muito importante. Pra vocês usarem lareira, assim, ecológica ou qualquer outro tipo. For usar, fazer dentro de casa. Tome cuidado pra não ficar perto de pano, de tecido, cortina. Aqui eu tô perto do sofá, em cima do tapete, que eu tô gravando o vídeo pra vocês. Mas quando a gente for utilizar mesmo, vai ser com todas as medidas de segurança. Não deixem crianças ou pet com a lareira ligada sozinho, gente. Muito cuidado, porque é fogo e a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes pode parecer que é pequenininho, inocente, mas é aí que as coisas acontecem, tá bom? Gente, pra você apagar a sua lareira ecológica, é só você abafar ela. E aí, aqui eu tô usando uma tampa de panela, né? Mas aí você usa o que você tem. Você abafa ela. E ela apaga, certo, gente? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte o vídeo, comente aqui o que você achou. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, gente. Eu conto com vocês, certo? E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Oi, gente, eu sou a Agatha Mafato. Se você é novo... Opa! <risos> Opa, tá <risos> Oi, gente, eu... Oi, gente, eu sou a... Oi, gente, eu sou a... Não consegue, né? E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma lareira... Ixi. Antes de eu passar todas as informações... Não, volta. Errei, errei tudo. Mais três e... Ai, meu Deus. Volta. <risos> Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês... Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer uma lareira ecológica.